안녕하세요 고사리는 반드시 독성 제거 후 드셔야 합니다 독성 제거하는 법및 맛있게 삶는 법을 자세히 알려드리겠습니다 인터넷으로 주문한 생고사리 2kg 입니다 부드럽고 맛있는 고사리는 줄기가 너무 길지 않고 통통하며 잎이 퍼지지 않고 돌돌 말린 것입니다 이물질이 있으면 제거해주고 아래쪽 줄기가 질긴 고사리가 있다면 잘라주세요. 큰 양푼에 고사리가 잠길 정도의 물을 붓고 고사리를 넣어 한두 번 정도 가볍게 씻어주세요. 세게 씻으면 잎이 떨어질 수가 있으니 살살 씻어주세요. 큰 냄비에 고사리가 잠길 정도의 물을 넣고 굵은 소금 4큰술을 넣어주세요. 소금이 녹도록 저어주고 물을 끓여주세요. 소금을 넣어 삶으면 색감을 좀더 선명하게 해주며 나물을 부드럽게 해줍니다. 물이 끓어오르면 고사리의 줄기 부분부터 넣어주세요. 고사리를 5분 이상 삶으면 1차로 독성이 어느 정도 제거가 됩니다. 약 3-4분 후에 잎 부분도 넣어주고 한 번씩 뒤적여줍니다. 약 8에서 10분 사이에 한 줄기 꺼내서 찬물에 넣었다가 줄기 끝부분을 눌러봅니다. 살짝 들어가면 불을 끕니다. 뭉개질 정도로 푹 삶으면 나중에 요리를 할때 너무 물렁해서 맛과 식감이 좋지 않아요. 이 고사리보다 어리거나 양이 적다면 시간을 좀더 줄여주세요. 저는 혼자 촬영을 하다 보니 조금 더 삶게 되었는데 좀 물렁해졌어요. 빠르게 건져서 찬물에 넣어주세요. 살랑살랑 흔들어서 두번 정도 가볍게 씻어주세요. 고사리가 잠길 정도의 물을 부어서 12시간에서 24시간 정도 담가주세요. 그 사이에 네다섯 번 이상 물을 갈아주세요. 이렇게 하면 2차로 독성이 제거됩니다. 약 20시간 후 가볍게 한번 헹궈주고 물이 빠지게 약 2시간 채에 받쳐줍니다. 중간에 한두 번 뒤집어주세요. 넓은 채반에 펼쳐서 두세 시간 말려주면 더 좋아요. 저는 자르지 않았지만 줄기 끝부분을 약 1cm 정도 잘라주면 더 깔끔하게 드실 수가 있어요. 고사리 나물볶음, 육개장, 생선조림 등으로 사용할 것은 3,4등분으로 먹기 좋게 잘라주세요. 각종 찜으로 사용할 것은 길게 한번 정도 잘라주세요. 이 고사리는 좀긴 편인데 길이가 좀 짧은 고사리는 자르지 않고 그대로 사용합니다. 한번 먹을 양만큼 약 500g씩 이중 지퍼백에 담습니다. 저는 좀 넉넉히 세 봉지로 나누어 담았어요. 공기를 빼고 지퍼를 꼭 닫아주세요. 영하 20도 이하 냉동 보관해 주세요. 냉동 고사리를 드실 땐 자연 해동 후 다양한 요리를 해 드세요. 고사리의 효능은 면역력 강화, 혈관 건강, 변비 예방에 좋습니다. 하지만 고사리는 차가운 성질을 가지고 있습니다. 몸이 찬 분들은 많이 드시면 설사나 복통을 유발할 수가 있으니 조금씩 드세요. 시청해주셔서 감사합니다.